今日はね、推理ゲームをやろうかなと思うんですけど、こちらの推理ゲームはね、1時間でクリアできるっていうことが、まあ、醍醐味として書かれている、若い道誠の事件簿っていうゲームなんだけど、1時間でサクッと推理して、なんか事件解決できるってすごい気持ちよさそうなんで、ちょっとやってみたいと思います。若い道誠の事件簿1、処刑人のみそぎちぎりか。はい、やってみましょう。あ、でもいろいろあるんだな。なんか、下にもシリーズ書いてあったけど。1時間でクリアできんのかなーゲーム実況をしてるから、ちょっとあれですけども。まあ、と言っても1時間半では絶対クリアできるはずだからな。ゲーム実況してたとしても。もしもこれで1時間でクリアできなかったら、俺が悪いんじゃなくて、このゲームが悪いですから、皆さん。んこれ。んこの左の人もおじいさんっぽいな。これ、お孫さんにぜひ。いつもすまないね。もう十分してもらったのにいえいえ浸りないぐらいですよではまた左のやつは右のおじいさんに何かオンデもあんのかな浸りないぐらいってあありがとうおん誰が死ぬんだろうなんか勝手に死ぬと思ってる別に殺人事件というわけじゃないのかなおじいちゃんお友達ああそうだよほらお前にプレゼントを持ってきてくれたらよかったねわあ、ありがとう。トミカかそうだ、おじいちゃん。いつもの刑事さんだった頃の事件の話してよ。あ、これ、若い道、誠さんなのかなこの真ん中の人が。おお、そうか、そうじゃな。前に話した、殉教者の光信者、殺人事件を覚えておるか。なんだ、それ。うん、犯人は捕まらなかったんだよな。近代一はじめが、金田一康介に話聞いてるみたいな感覚かなあーでもあの話には続きがあってな3人目の被害者が出てしまったんじゃ1個目も知らんけど俺はそして最後には悲惨な結末を迎えたんじゃほー1個目の事件も何も知らんけど1981年から82年にかけて愛知県京市で2件の殺人事件が発,見発生した H 県福岡とか2件の犯行には特異な類似性と猟奇性が見られ被害者の首は切断された状態で電柱に吊るされていたこれはもうずっとミヤネ屋でやる,やるやつだよねえ首が電柱に吊るされてた事件なんて日本であんのかなここ最近では絶対ないよな捜査により被害者の共通点として2人とも熱心なカルト宗教の信者だということまでは分かったああさっき言ってたやつだなカルト宗教の信者がね信じていたのにあんなひどい目にあったってわけだしかし必死の捜索も虚しく警察は犯人を挙げることはできなかったこんな大掛かりな事件だったらね目撃者とか多そうだけどそして1983年新たな被害者を生む3件目の殺人事件が発生したまた首が電柱に吊るされてたのかうわー吊るされてるそういう吊るされ方か人や怪しい場所を調べて情報を集めようはいはいはい Q で閉じるとあーこれがあのおじいちゃんの若かりし頃ってことかな殺害現場で情報を集めよういいね面白いねうん<笑>すいません<笑>ご苦労本庁から来た若い道だ今回の事件を担当する若い道警部、大浅は金金伺っております。現場の情報は本館が取りまとめております。何でも聞いてください。じゃあ被害者は何なんですか早く下ろしてあげた方がいいんじゃないの会社の身元は被害者は首が切断されているため、まだ身元が判明していません。うわあそっか、首がないのか、これ。現在、被害者の身元は目下、捜索中であります。なるほど。死因はやっぱ首ですか死因は考察によるもので死後首を切られたものと思われますなるほどやはり一連の連続殺人の手口と一致しているようですねまあ模倣犯って可能性も大いにあるけどねあの右のなんか血が飛び散ってるみたいなあれ何なんだろうああ被害者は首を切断されていたこれちゃんと俺が解かなきゃいけない可能性もあるからな
。死亡推定時刻。なんか物語の流れに沿ってさ、分かってなくても、読んでたら解けるみたいなのもあるじゃないそうじゃなくて、なんかこう気持ちよく解きたいね、今日は。死亡推定時刻は昨晩の午後11時から午前2時までの間と推察されますと。もう深夜だな。本日の朝5時頃釣り人により死体発見の通報がありました釣り人かわいそうだなここは1人しか配備されなかったのか確かにこんなこんな大きな事件が起きてるのに普通は囲んでるだろう警察がい,いえ自分とあと1人いますので是非声をかけてやってくださいあちらの警官にも話を聞いてみようあいろいろ分かりましたはいはいはい8分の2とこれは先に現場の経過の足を聞こう調べんの後かなんかいろいろあるけどはい全く同じ感じでサボってんのあいつら<笑>全くあれだな帽子のなんか<笑>なんかこうつけ心地が悪いのかなあ釣り人もまだいる返してあげてご苦労若い道警部以前の事件でお世話になりました知り合いか君は前の事件でも担当だったのかよろしく頼むよ覚えてねえなはい何でも聞いてください事件君の所感を聞きたいんだがこいつはおととしと昨年に起きた連続殺人と手口が酷似していますね猟奇殺人なのかあるいは宗教絡みなのではないかなと思いますねまあこういう儀式をしているって可能性もあるからなカルト宗教なんだったとしたらはい情報の引き出し方手に入れた情報はメモにセットすると調べることや聞けることが増えます。え私に試してみてください。メモをセットしてからもう一度話しかけてみよう。ふっえー、っと、あ X で被害者は首を切断されていた。これか。これをセットして聞く。若い時計部、今回も気味の悪い事件ですね。これか。この首を切られた遺体のことで分かってることがあったら聞きたいんだがはっやはりおととしと昨年に起きた事件と同様首が切り落とされていますガイシャはロングコートにスラックスといった服装で年齢はおそらく40代の男性とありますあーなるほどロングコートにスラックス目撃者いるのかはっ発見者の釣り人には参考人としてあちらに控えていただいていますうん。いいね、いいね。で、もう一個、あるから。ああ、でもいろいろ増えていくね。死亡推定時刻をセットして、これではい。犯行は深夜のようだが。そうですね。これも以前の事件と似ていると思われます。いつも深夜でやってんだ。一体何なんでしょうね、この事件は。うん。新たな情報が得られることはなかったか。じゃあこのさっき右のやつで得た情報をこっちに聞くうん死亡推定あーでも増えないかそうそう調べられんのかお高く釣り上げたもんだなこれ釣り上げんのも相当の力がないとね男でも全然無理だっていうレベルの死体を見るロングコートにスラックス年齢は40代くらいだろう性別は男だ。特にそれ以上の情報はない。うん。周辺。死体は電柱に吊るされている。他に遺留品は見当たらなそうだ。うーん。特にそんなに見てもわからないってことか。血で描かれたシンボルか。これがちょっとカルト宗教感が出てるんだな。看板のシンボル。一回被害者に聞きますか。はい。もしかしてこの1画面で完結したりとかすんのかなさすがにそれはないかな ?1 時間ってまあ言うてまあまああるもんな。刑事さん、おら、見ただよ。話を聞かせてもらおう。見たもの。何を見たんだおら、いつも暗いうちから釣りに来てるんだけんども、なんか変な物音がするんで、様子を見に来たんだよ。物音。そしたら、突然黒い何かがすごい勢いで走り去っていってよ。ほう。そんでゆらゆら揺れるのを目を凝らしてみたら人が死んでるじゃねえか腰抜かしまってよえー、黒い何か人じゃ人だったら人ってわかるよな黒い何かとは
っ暗くてよく見えなかったんだけどもありゃタッパーからして男だったんじゃねえかななんかもぞもぞ触っていたように思うんだがななんだ現場で何かしていた男クマとかありえるかなまあでも吊るしてるしなうんこれでさ X をしてこういうのが増えたりせんかあ間違えたうんなんかあんま増えんな連打しちゃう看板について増えた看板のシンボルについて何かしてるかなんか知らんがおっかねあれは呪いのシンボルだっぺダメかえー、っと被害者のコートダメえー、死亡推定時刻まあこいつは死亡推定時刻とかをしてる感じじゃないかな首を切断されたダメかじゃ現場で何かしていた男について警官に聞くダメだ絶対この一番初めのやつだろはいいろいろ集めた情報を持ってうん増えないな看板のシンボルについてえ増えない3つ以上はないのかうん詩で書かれたシンボルかやべ1時間で解けるかシンボルについてうんどこかの新教宗教にこれと似たシンボルが使われていたようなおお増えた増えたこれを知ってんじゃないのちょお前なんか新たな情報出してくれよこいつは新たな情報出さないのかもな3つあるからすでにそういう仕様とかも学んでいけば黒い何か現場で何かしていたこっちには行けないのかな行けませんこれでもう終わっちゃうのかこの1画面で完結する可能性があるかえー、どこかの新教宗教についてどこかの新教宗教についてをこいつが知ってる知らないえー、困ったなーもう積んだけどあれこれさよく見たらここのメニュー欄で書いてあるはあなるほどこれで死体を見る現場で何かをこれをやって死体を見ると変わることもあんのかはあ高く釣り上げたもんだらもっとよく調べるなるほどあよく見るとコートのポケットが膨らんでるようだしかし中には何もない抜き取られたような形跡があるな物取りかもしれん警官に確認してみるかあー最後のやつえー、っとこれで2個目2周目もあるわけねで何か取られましたかこいつでないじゃあこいつ3つ以上に話を4つ増えることもあるんだな一覧が死体の遺留品ガイシャのポケットに何かを抜き取られた跡があるわは本館も先ほど知ったのですが鑑識が遺留品を発見したようですバーバッカナールのマッチのようですああそこに行けってことね被害者が生前に立ち寄ったのでしょうかバーのマッチあーこれもう8分の8だから推理えこれで推理も入るのはいえもう推理はいなんだここ一個一個破っていくのかこの推理をここまでの情報を整理してみよう被害者はある理由により身元が特定できない状態だったなぜ身元が特定できなかったのかえー、っと首が切断されてたからうんそうだ首が切断されてるために身元が特定できない状況だったはいこんな簡単よ被害者の情報は少なかったが特徴はつかむことができた被害者の特徴とは何だっただろうか、まあ、これはまあこれですよねコート40代うんロングコートを着て40代ぐらいあんまりお金持ちではなさそうと
、容疑者になりうる怪しい目撃情報は、黒い男だ。えー、現場で何かをしていた男。釣り人の表現、証言。はい。容疑者の情報は少ないため、被害者の足取りを追う必要がある。現場には2つの手がかりが残っていた。1つは、信教宗教が使うマーク。もう一つは被害者が立ち寄った可能性のある場所に場所を示唆するものだった。これマッチだよな。バーのマッチ。なんでこれが抜き取られた抜き取られたっていうかあれか。遺留品としてもう取ってるってことかな。バーに聞き込むと。まあ、ここは基本だな。新たな移動先を。で、これで次に行けるわけだ。不要な情報を整理した。1時間もう18分15分ぐらいは経ちましたけども急がなきゃいけないな1時間でしっかりクリアしたいからなバーこのゲームの醍醐味は1時間でできる推理ゲームっていうとこだからさバッカナールはいはいお姉さんちょっといいか何まだ店開いてないわよ殺人事件近所で殺人事件があったんだが怪しいやつは見なかったかこの店の客は大概怪しいやつばっかりよ。一見さんもよく来るし。うーん。協力してくれないな。これはあ、お酒。お酒飲もう。やっぱ一杯飲まないとね、仲良くなれんから。え、仕事中って。いえいえ、これも仕事だろう。酒飲むことも。いらっしゃい。まだオープンしてないんですがね。でも入れ、入っていいんだな。警察だ。ちょっと聞きたいことがある。刑事さん、勘弁してください。うちはぼったくりやってないですよ。殺人事件。近所で殺人事件があったんだが何かしてるかそうなんですがこの辺じゃ日常茶飯事ですよ私はずっと店にいましたがうちは関係ないと思いますけどね怪しい客被害者がこの店のマッチを持っていたんだが何か知らないかそう言われましてもねうちも信用商売なもんでお客のことをペラペラと喋るわけにはいかないんですよそんなもんかマスターは非協力的こんな情報を得てもなあ,あこれだこれここの情報でもすぐわかるな非協力的を持ってはいマスターについてここのマスターはいつもあんな感じなのかマスターは札が嫌いなのよねでも最近お金に困ってるみたいだし高いお酒でも注文してあげたらどうやっぱお仕事なのよちょっともう先回りしてたなえー、っとこれでお金を持ってこれボトルせっかくだボトルを入れてもらおうかなおそれはそりゃへへへすいませんね捜査のことなら何でも聞いてくださいよこれでいいんだえー、っとマッチを持っていた客まあでもそりゃそうだよなこっちは仕事というかね大事な時間を使わせるんだからちょっとぐらいは協力してよってことだよなマッチねーそういえばロングコートの男とおかしなローブを着た男2人が来てましたよこの2人だ2人でしきりに話し込んでいましたけどねエコダちゃんが近くにいたから何か聞いてるんじゃないですかねこの子エコダちゃんっていうのエコダちゃんエコダちゃんはそこに座ってる女の子のことですよママじゃないんですがねうちの従業員ですエコダちゃんえっ、ー、とこれで怪しいやつでしょえっ、ー、と怪しい2人組の外見どんな2人組だった見た目とか顔の特徴を覚えていたら教えてくれ話したりしたでしょ覚えてないわよあーでもコートの方はよくいる疲れた中年サラリーマンって感じ被害者の特徴と合ってるもう一人がさ長いひげ生やして魔法使いみたいなローブ着ちゃってほうもう本当に気持ち悪い雰囲気の人よ。思い出しただけでゾッとしちゃう。長いヒゲでローブのやつ。ダンブルドアかな<笑>気持ち悪いやつだけどダンブルドア。ショックだわ、そんなこと言われたら。怪しい二人組の会話。はい。知らないわよ。二人だけでボソボソ喋ってたし。ヒゲのローブの方の話をコートの方が熱心に聞いてる感じはあ。被害者が熱心に聞いてたとコートの方が飲みすぎたからホテルに帰るとかなんとか言って帰っていったわよどこのホテルか知りたいなあ駅前にホテルは一軒しかないから東洋ホテルのことだと思うわやったー
めっちゃ混沌じゃないばっかなるんあえっ、ー、と Z でムーブあすごいすごいすごい新たな場所増えていくお結構あるじゃんえこんなに移動するんだ20分ぐらい行ってるよ動画ホテル監視カメラあるこれは役に立ちそうだけどほら防犯カメラが設置されている手がかりになるようなものは映っているだろうかこういうのでも教えてくれないんじゃないのねえホテルマンってなかなか教えてくれないよねこういうの警察だ昨晩あった殺人事件について聞きたいことがある何なりとお申し付けください気づいたこと何か気づいたことはないか気づいたことですか私どもは一日に多くのお客様と接しますものでどなたかお探しですかまあそうなるよな2人組ここに来なかったかそんないっぱいいるわな1人はロングコートもう1人はローブのようなものを着ている男おおおロングコートのお客様なら当ホテルに泊まっておられます長期宿泊ということで確か間様という方なんですが昨晩からお戻りになっておりません間違いないな間ローブを着た方は存じ上げませんお誓いになれませんでやっぱローブの男は泊まってないんじゃない間えー、っとじゃあこれでやっぱ監視カメラ防犯カメラだなはい防犯カメラの映像を見せてくれるかかしこまりました。ああ、めちゃくちゃ協力的。昨日の映像になるのですが、コート姿の男性が出ていくところが映っておりますね。顔映ってないのどなたかと待ち合わせしているようですが、これ以上映ってませんね。コートを着た中年男性、被害者の特徴と一致するな。おうん。めちゃくちゃ協力的だな。あ、Z 押しちゃった。えっ、ー、と、これで、ホテル。そういういの教えてくれるのは結構丁寧だねコートの男は間この間をパソコンでなんか情報探るってことかフロント用のコンピューターだな使い方どう使うんだ必要な情報をインプットしてくださいえ間宿泊名簿から間の住所を教えてくれるかかしこまりました少しお待ちくださいすごいな<笑>勝手にそんなこれ客が使えていいのか普通こういうのはホテルマンの人がやるだろう。相田様はこの近くにお住まいのようですね。わざわざホテルに長期で宿泊する理由は何だ確かに。家の近くにあんのに。家の近くのホテル泊まるなんて絶対ないもんな。せめてちょっとはな、離れないとおかしいというか。まあ明らかにおかしなことがあるから、まあ間だろうな。さあ、第二の推理になりましたね。こっちは急いでるからなはい情報整理被害者の足取りを追ってバーとホテルに立ち寄ったマッチを持った客の目撃情報マスターの目撃証言にあった客はえー、っとこれでいいんだよなうん怪しい2人組の客そうだ被害者だけでなくもう1人連れがいたようだそいつが逃げた男の可能性はあるよねはい、ホテルには被害者とおぼしき人物の名前間間はい間いよいしょっけいでバーではコートの男の連れの目撃証言が気になったその人物は長いひげのローブダンブルドアだなほぼダンブルドアとそして間なぜホテルに泊まっていたのだろうこれ不可解ですよね。ホテルの近くに住んでるのにホテルに泊まっていたと。家を調べる必要がある。すごいな。家までもうたどり着いたって。これの、この時点で結構凄腕刑事官が俺あるんだけど。はい。めちゃくちゃ早くない ?1 時間探偵みたいなさ。あったよね。そういうゲーム。ゲームっていうかドラマ。間の家。間の家だな。三四郎間の。おお、誰あなた誰警察のものだ。殺人事件の捜査で、相田さんの部屋を見せてもらおう。
はいはいはいはい部屋見せてください部屋見てくださいねあらやだちょっと殺人事件って刑事さん相田さん何かあったのここ数日相田さん見てなかったから心配してたのよどんな人なんだろう相田はここの住人の相田さんについて聞かせてくれるか相田さん相田さんはいい人よ人に恨まれるような人ではないわ騙されるような人かどうか知りたいここは賃貸なのか賃貸じゃないわよ分譲よ相田さんご夫婦で越してきてもう10年近くになるかしらあいそのいい奥さんでね奥さんはその奥さんが入院してから相田さんすっかり落ち込んじゃって相田の奥さんなんか嫌な予感がしてくるな相田さんの勤務先は駅前にある楠本商事とかって奥さん言ってたわねよく覚えてるねありがとうええええこいつはひどいありさまだやばいことなってるじゃんどういうこと家の中には家具がほとんどないビニシート粘りしてるが大量の血だなここで首を切断したとあー相田さんの家で殺されたってことなのかなこれでも実は殺した方が相田さんっていう可能性あるよなやっぱ物語をびっくりさせるっていうね仕掛けを作るなら実は逆だったってあ,るありそうだけどどう見てもここが殺害現場だな管理人さんかわいそうにキッチンここで血のついた手を洗ったようだあるねー獲物が血濡れのノコギリこれで首を切断したってわけかこれは専門メーカーのものだな取り扱い店はそんなに多くないだろうおおこういうのあるよなその場所っていうかねあめちゃくちゃ情報あるじゃんここ14分の3ってえっと X でおおあ長いひげのローブの男とかもこの人に聞けるわけだ管理人さんにえー、っとはい長いひげを生やしたローブを着た男を見なかったかダンブルドアあー見たわよ確かあれは相田さんを最後に見た日だったと思うけど長いひげにローブでしょいいようよねーああ管理人これはだいぶ重要なローブの男の行方何者かわかるか殉職者の光って新規高宗教刑事さん知らない出てきたうちのマンションにも信者さんが不況に来たことがあったのよそこの教室だええーテレビなんかで見たことあるもの。これは多分だけど、宗教で金を騙されたとか、奥さんがどうのこうのとか、そういうので、恨んで、アイナさんが殺したんじゃない競争。でも今までの事件も何なんだって話だけどな。めちゃくちゃこの人情報くれるよ。コートの男の写真。これはアイナですか相田さんってのはこの写真の男かはいはいはいはいこの人が相田さんよおお被害者は相田いやーこれわかんないぞえー、っとすっごい情報をくれますね相田の家はホテルの近くはい相田さんは駅前の東洋ホテルに長期宿泊してたようだが先月だったかしら相田さんから声かけてらっしゃってこの部屋を他の人に売るなんて言うじゃないへえ分譲だからだから私奥さんが亡く,た亡くなったんだろうなと思って聞けなかったんだけどね死んでる可能性あんのかそれから家財道具も処分してホテルにホテルに宿泊してるらしいんじゃないかしらだから家具ないのかホテルに滞在していたのもそのせいかなんかお金かかりそうだけどなそんなことするとギリギリまで住めばいいのにな首の切断にノコギリノコギリなど工具を売ってる店近隣で専門的な工具を売ってる店はあるかビバホームじゃないはいはいはいこの辺りじゃあれじゃない猫ちゃんマークのキャットハンドって雑貨店じゃないかしらえー、キャットハンドってキャットハンド雑貨店っぽくないけどな名前めちゃくちゃ情報くれるねありがとうこれで9で閉じて
。これで移動でもいいですね。いやもう今30分なんで、あと残り30分でクリアしてみせますね、皆さん。実況で読んだ文も推理力とテンポの良さで解いてみせよう。はい、キャットハンドね。なんだこれツールノコギリが何種類か並べてある調べてみようたくさんありすぎてわからない同じメーカー現場にあったノコギリは確かシャークってメーカーのノコギリかアーロンシャッハッハー棚の中に何かあるこれはえー、どういうことこれはマジでどういうことなんでこんなとこにまさかあなた雑貨店のレジだ。領収書の控えが散乱してる。レジを調べる。ちょっと、勝手に困られ、触られたら困るよ。仕方ねえなあ。警察だ。逮捕する。警察だ。殺人事件の調査でいくつか聞きたいんだが。殺人物騒だな。わかることなら話すけど。ノコギリ。ノコギリは取り扱ってるかあ、あるよ。日常大工用から職人向けまでってな。そこんとこ並んでるよえー、っとこれでこれ見ていいんじゃないはい調べますおうおうおおおお警察だぞこっちは逮捕する<笑>お前を逮捕するえー、っとこれだ純足者の光なんじゃないかお前は首飾りあったぞはい殉職者じゃない殉教者か宗教知らないけどその名前どっかで聞いたことあるぞ領収書か何かに書いた名前だったからああなるほど聞いたことのある名前殉教者だ殉職者の光って<笑>ノコギリ最近このノコギリを買った人間いるかシャークのノコギリは最近もいくつか売れてるね買った人間のリストなどあるかいやーそういうのはないなおい、そういうのちゃんとやっとけ。管理は大事だぞ。首飾りがあったんだが、お前が教祖の、お前も教員なんじゃないかなんだい、そりゃ知らないね。長いヒゲにロープを着た男はどこだああ、そいつなら確かにいろいろ買いに来たよ。ノグギリにビニールシート、ガムテープとか、今思えばそれらしいもん買っていったような、ようなじゃないのよ。ああ、めちゃくちゃそいつ怪しいだろう。聞いたことのある名前これあれですよね領収書におお領収書書いたのにそれ持ってかないって意味はよく分からんけどなレジ前に捨てていくってことあれか店側のレシートかなうんはいじゃあこの領収書だ一応聞くぞこの領収書はどんな人間が何が買ったのか覚えてるかそれだよ、ローブの男が買っていったやつだ。じゃ、これ的には、あれだよな、ダンブルドアが買ってったってことになるな。それだけか。もう推理パートですね。いや、早いぞ、これ。パッとクリアいけちゃうね、これ。1時間でクリアするぞ。はい。コートの男の目撃情報を追うち、被害者の身元が判明。これも、まあ、被害者と俺はまだ思ってないですけども、えー、被害者は相田。相田光夫。そうだ、ホテルで手に入れた防犯カメラの写真をマンションの管理人に確認してもらい、確信できた。はい、次。うん。首を切断されて発見された被害者だが、えー、肝心の殺害現場は、えー、っと、自宅。こんなんもうね、書いてあるから。テンポよく行くよ。えー、多数残ってると。はい。えー、っと、こいつは、殉職者の光。うん。あれちょっと待って。えー、殺,殺害現場と思われる証拠が多数残っていた、えー、素性も判明した。なんという団体どこにあったえー、っと、あ、これか
あったわそれっぽいのがはい勝負の男の正体はダンブルドアだったとえー、キャットハンドその店で見つけた信仰宗教殉教者の光えっ、ー、とこれは領収書とはいしかし間と、えー、殉教者の光のつながりが見えない一度間の勤務先に行ってみようまあ勤務先だったら相田さんと親しい人が絶対いるからね何か話を漏らしててもおかしくはないテンポよく進んでいくねこのゲーム勤務先ああと2個っぽいなお友達かなこれ同僚の方かな10個もあるなんだね君はここで働いてる相田という男についていくつか聞きたい。相田くんが何かしたのかね相田、死んだかも。相田という従業員について教えてほしい。相田くんはとにかく生真面目な社員でしたよ。でしたとは先日、相田くんから急に辞めたいと言われましてね。引き止めたんですが、何でも進行に切るとか。えぇ、ー、退職していた。そこから、相田さんの奥さん。えー、っとはい奥さんについて相田さんから何か聞いてるか1年ほど前かな奥さんが難病で入院したと聞いているよ治療には相当な費用がかかるそうじゃないかこの奥さんのことで宗教に入ったんだろうなきっとわら,もわらにもつすがる思いでね仕事帰りに私立総合病院まで毎日通っていたらしいね病院これがラストかえー、っとと、で、光のこと知ってるかいはい、宗教団体。相田くんが入れ込んでいた宗教だね。それ以上のことは何も。うん。なるほど。まあ、宗教別に、それをハマってても別に特にないってことか。相田さんは事件に巻き込まれた可能性がある。え、相田くんが事件に巻き込まれるような人には見えなかったがね。でも宗教にハマってたんでしょトラブルなどあったのかい,いえ、全く聞いたことありませんよ。温厚で優しく、どちらかというとトラブルを避けるタイプでしたからね。ああ、いい人だったんだなまあでも、宗教で人変わってしまうってのはあるから。間は自宅を売るつもり。これ何か聞いてないかい最初は奥さんの治療費に充てるのかと思っていたのだが。宗教団体に寄付するらしいと社内にも噂になっていたのだよ。いえ、トラブル絶対トラブルに巻き込まれる男だろ、それ。なんでそれで<笑>、なんも思わんのよ、お前は。女の人がいるんだね。あなたはどういう人なんだね。相田さん、何かあったんですか相田。相田という従業員について教えてくれ。目立たない感じの人ですけど真面目な人でしたよ。奥さんが入院してから会社を休みがちになりましてね。まあ、宗教にも入ったからな。さあ、この宗教のシンボル。それとは違いますけど、この教団の人たちは皆お揃いのを首から下げてますよね。ああ、そのペンダントだったんだな。教会に行ったことは一度、集会に行かないかって誘われて、いえ、トラブル起こしまくりだろ、間。結局行きませんでしたけど、集会所の場所はパンフに書いてあると思います。おお、そこに行ける可能性があるわけか。奥さんの入院について。はい。相田さんはそれはもう絵に描いたような愛妻家でした。それが奥さんが入院されてからは日々憔悴していって、見ていられませんでした。愛妻家。なるほどね。いいことだ。えーとはいこの宗教どう思ってる相田さんが入っていた宗教ですよね特殊な教義を持つカルト宗教だと噂だったので私は辞めてたんですけどその宗教に自宅を寄付すれば奥さんの病気が治るって相田さん言ってましたなんか言ってあげてそれは騙されてますよって騙されてたんじゃないかと思うんですけどねけどねじゃないのよ騙されてるだろうでももう言えないレベルなのかな間巻き込まれてるよ事件にそんな相田さんが今思えば
確かに人が良すぎて騙されやすいんじゃないかと思ってましたやっぱそうなのよそんなことになるなんてでも俺間犯人説まだ俺あるあると思ってるからうんなるほどえー、じゃあここはもう終わりかなじゃあ病院で奥さんが生きてるあまだあるはい奥さんが生きてるかどうかです死んでるのかな生きてたら生きてたらちょっと悲しいよな奥さん病気なのにあああいるいる生きてる何かご用ですかはい相田さんの奥さんが入院してるはずなんだが少し話を聞かせてほしい相田さんですか何かあったんですか相田はい相田さんは奥さんが入院してから毎日お見舞いに来ていましたよそれが先日はいらっしゃらなかったんですいまだに連絡も入らないらしくて奥さんも心配されてるようでここ一月連絡がないはいそうですか相田さんが治療費の支払いはどうなのでしょうかおい知らんそんなのえー、っとじゃあ奥さんは入院してるんですか奥さんの病気奥さんの病状は放っておくと1年も経たないという状況ですええー、入院して投薬による延命治療を続ける必要があります治療にかかる費用は保険外なので金銭的な負担の大きい病気ですええー、どうしようもねえのか大病なんだなもちろん宗教についても知ってますか名前ぐらいは聞いたことありますけどね。私は詳しくは知らない。相田さんも別にその話はしてないのか。うーん。はい。大病。治療費。治療費はどうしてる今のところ治療費は滞りなくいただいていますが、仮に払えなくなるとどうなる心苦しいですが、退院をいただく形になります。これは、間が殺してお金を取ったんじゃないの間さんの奥さんですね。こんなこと聞いたら、大変なことになっちゃうって病気悪くなっちゃうよ。最近の間の行動。最近の旦那さんですが、変わった様子はありましたかここ数週間は思い詰めたような顔していました。でも、1、2年前とか、三年前にも同じような事件あったっていうのはまたちょっとな毎日来てくれていたのに突然連絡すら取れなくなるなんて。主人は無事なんですかそれはちょっと、ちょっとそれは機密情報で言えません。治療費。治療費はどうしていましたか主人がすべて用意してくれていました。もしもの時のために主人は生命保険にも加入をしていました。あら私のために。あらちょっとまた話は変わってきた。そっちの話があるか。これ信者。これは知ってんのもしそうなら、私には絶対話してくれるはずです。知らないちょっとこれはまたなんか変わってきたぞ。愛妻家。会社では旦那さんは愛妻家で評判でした。そうですか。主人は何もかも投げ打って私を支えてくれました。そんな主人に一体何がえー、悲しいなぁ。もう推理ができるんですかもう推理行ってみようか。さあ、本当に1時間でクリアできるのか。残り15分ぐらいとなってまいりましたが。はい。えー、被害者の事情。勤務先で真面目で問題のない人間として取っていた。えー、これは、抱えてた問題は治療費ですよね。医療費の問題。はい。延命治療。保険外ってな、あるんだな。そこら辺詳しくは知らないけど。やっぱそういうこともあるんだろうな。同僚の証言。宗教団体に入れ組んでいて会社も休みがち。奥さんの病気が治ると信じていた。パンフレットを受け取った同僚もいる。えー、っと、これはもう、信者だったっていいんじゃないうん、周知の事実だった。奥さんの病気を治すために宗教にすがっていたようだ。ただ、奥さんは知らないんだよな
。会社帰りに必ず奥さんの見舞いに行っていたそうだ。奥さんからも伺える。ああ、なぜか知らなかったんだよな。信者だと知らない。これもちょっとおかしな話だよな。うん、奥さんは何も知らされていなかった。心配をかけまえとしての行動だったのだろう。まあ可能性はあるよな。話さないってことは、本当に信じきってたのかわからんな、宗教について。間は自宅を売却しようとしていたものの、それを医療費に充てるつもりはなかった。いやおかしな話だよ、これ。えーっと。どれだこれだ教団に自宅を寄付あらゆる面で困窮していたようだいずれにせよ、えー、殉教者の光の関与が濃厚になってきた確実な証拠をつかもう行くのかおおラスボスだなあとうとうで,でもなあまだある終わんね。一<笑>時間で終わんね。<笑>やばいやばいやばい。ああ、ダンブルドアいた。ハゲてる。殉教者に光あれ。教会へようこそ。教えなどについて私目にお聞きください。光とは。この宗教の教義はなんだ自己犠牲の心です。とんでもねえな。自己犠牲の心こそが人類を次のステージへ導く鍵なのです。教祖。はい。サタ様。サタ様、その人です。サタ。最初の殉教者とは。世界が闇に包,包飲み込まれようとしたとき、サタ様は殉教されました。いつだよ、それ。飲み込まれたって、いつ飲み込まれたんだよ。自らの首を切り落とし、犠牲になることで世界を救ったのです。わら、首の話出てきた。サタはいないの今の世界があるのはサタ様のおかげなのです。とんでもねえ競技だなとりあえず見てみようか。長いヒゲにローブ。教祖の肖像画だろうか。うん。今日、サタ様が神で、教祖がこいつってことちょっといいか。光あれ世の中を変える自己犠牲せいや。光あれあ,あなたは君はこの宗教の信者もちろんです。殉教者の光に入信してから全てがうまくいってます。こんなにも幸せなのは毎日教会に通ってるおかげです。おこんな情報。何かご利益はあったんですか自分は職人の家系で親から虐待を受けてきたのですが、ここで、え右手の薬を、指を切り落としていただいたら、親が僕を虐待しなくなりました。怖っ。なんかヤクザ的な。切り落としていただいたええ、この人たち指はサタ様に、身をもって奇跡を起こされたサタ様に切り落としていただいたのです。じゃあ、左のやつがサタなのサタは首を切り落としたんじゃなかったの生きとるがな。えー、怖えなここ入信と寄付を希望するのであれば福祉祭の私に寄付を募ってるのか募ることなどしておりません信者の方々が自己犠牲で差し出すものを受け入れているのですお前も自己犠牲せいやこの世の真理は自己犠牲の心に行き着きます全てを差し出せばあなたにもさたざまの神聖なる光が降り注ぐでしょうサタに合わせろ。昨日より外出されております。尊きお身を捧げる場がないかこの世を見下ろしに行かれるとおっしゃってました。めちゃくちゃなこと言ってんな。サタにはアリバイがない。うーん。わ、いっぱい話せそうだな。でもこいつに話していくか。間。知ってますかサタ様を慕う信者は日々入信してくるので何ともえー、知ってるだろちょっとぐらいは首飾りあるぞこれはここのものだな
これをどこで確かに我が教団のシンボルも書かれていますし、間違いないと思います。我々のものとは少し作りが違いますね。もしかしたら、サタのものあらあ。それで確定とは言わん。福、福司祭は何だろうそこまで悪い人じゃないのかこいつも信者なのか<笑>この領主長は何だ殺人事件に関与してるな。宗教団体ぐるみの犯罪だとすると、大変なことになるぞ。あなたは佐田様は分かっておられないあのお方はなすべきことをなしているのです殺人などありないひっいい加減にしなさいうわあ居場所教えろ佐田様と連絡を取ることはできません我々は佐田様が無事に帰られるその時まで自己犠牲を払い祈りを捧げるのですこいつもあっちの一味って感じじゃないんだな信者側だなもちろん私も心配したのでご自宅に伺いましたが帰られておりませんでしたよ。自宅がある。おーああ、これだけか。他の教員なら知ってるかもしれんな。間。見たことありますね。それほど教会には来てなかったと思いますけど。ああ、サタとか福祉祭と話してる。あらおいおいおいおいおいおいおいおい逮捕だぞお前お前はもう逮捕だ嘘の情報だバレましたねこれじゃなかったこっちじゃないわちょこいつ逮捕しよう神社があんたとサタが相田と話してるところを見たと言ってるがああ思い出しましたよ相田さんは家の寄付と特別な自己犠牲を申し出られましたので、私がサタ様のもとにお連れしました。うわ、こいつやっぱ悪いやつだな。特別な自己犠牲って生命保険でしょサタと間が繋がったな。あの方はサタ様と熱心にお話しなさっていましてね。えー、昨日も教会からお出かけなされる際には同行されていましたし。ほう。未だに帰ってきていない。特別な自己犠牲って何ですか願いが強く大きいほどに人は覚悟を決めなければなりませんその覚悟の現れが自己犠牲となるのですそれに決まった形はありません佐田様はこの世を救うために尊きお身を捧げ殉教されましたそして今一度神から求められ再生されたのですいえおかしいおかしい佐田様はステージを進めた唯一のお方です元に戻ったんだ間は何を差し出したサタ様しか知りません。うわぁ。いやだなぁ。首を切り落とす競技についてをこいつに聞いてみようか。これが特別でしょう、絶対。教祖は自分で自分の首を切って世界を救ったと言って、言ってたが。過去に2回、サタ様は自分の首を切って世界を救いになりました。あ殺人事件。自分が死んだってことにして、みたいな。で、戻ってくるっていうことで、騙してたんだ。信じないのですか私は首のないサタ様のお姿をこの目で見ました。痛ましいお姿。その後、サタ様は見事に蘇ったのです。不死鳥のマルコ。いやー、バカだなー。肖像が。このお方こそ最初の殉教者、サタ様です。ああ、もう間違いないな。サタであることはもう間違いないと。首飾り。はい。落とし物ですか私のものじゃないですよ。これはダメと。これをこいつに聞いて、あ、でもそういう推理も入ってんだな。しちゃいますかもう後の会話はいらないのかないやもうなんか大体分かったな普通に教祖が悪そうだねえっ、ー、とこれはえー、サタは長いヒゲとローブ姿はいサタだったとこいつ一人で全てを解き明かしていくなまことさんはい血生臭い教授はえ
首を切り落とす狂気教団は自己犠牲を美徳として捉えていたちょっとあんまりなな切腹をなんか美徳とするみたいなそっぽ怒ってたよそれ沙汰と間に面識があることは信者の証言から明らかあ雑貨店に見つかっているこれはえー、っと首飾りうんノコギリを買うとき雑貨店に落としたに違いない自分で教祖買うんだなノコギリとかなんで今までのニコの事件逮捕されてないんだよわかるだろうサタの行動についても証言が取れた、えー、サタの証言は当日相田と一緒にいたことだはい本人の覚悟と供述だけだこの先の崖に向かってみようなんで崖<笑>なんで崖<笑>やっぱ崖で追い詰めるんすかそれドラマの見過ぎだと思いますね2時間ドラマの船越さんが好きなのかなやっぱ崖で追い,つ追,い込めな追い詰めなきゃダメだなやっぱ崖に呼び出したってことえ相田は奥さんが入院してから殉教者の光にすがっていた殉教者の光は自己犠牲の精神が願いを叶えると教えていた相田は仕事辞め自宅を寄付することが自己犠牲となり奥さんを救うと考えていたに違いない殉教者の光の教祖であるサタはそうした苦しむ信者の弱みにつけ込んでいたのだろうこれは死刑ですね過去に起きた宗教絡みの連続殺人おそらくそれもあれはなんでそこにいんだよ<笑>どういうこと<笑>おいなんかあの崖からサタここまでだサタ誰だね君は警察だ宗教法人殉教者の光教祖サタで間違いないな警察か何がここまでなものかここまで追ってきた以上はわかるだろうここにいる私は三度目の奇跡を起こし復活を遂げた私なのだうわめちゃくちゃ三度目の奇跡三度目の殺人事件だろう間の弱みにつけ込み自宅の寄付と保険金の手続きを済ませてからの殺害首を切り晒すことでいかにも自分が奇跡を起こしたように見せかけた間を殺したのも保険金欲しさかまるで今までがそうだったような言い方だそうだよお前が間を連れて教会から出た後の動きも全て目撃証言を得ているぞ死体の脇に書き残したシンボルはそれを奇跡と結びつけるためうんやばい福祉祭へのことづては間殺害後の時間を稼ぐためやばいバーでの目撃証言間のマンション周辺の目撃情報ああこの領収書は何だキャットハンドで物騒なものを買って日曜大工でも始めるつもりだったのかな、なんだ話なのかど、どれも福祉隊が買ったものだろう違うな、これを見ろこれはお前が首から下げていた教団のシンボルの書かれた首飾りだあ,あ落としとったキャットハンドのノコギリ売り場の棚にあったものだ一般信者のものとは作りが違うお前のものだろう長いひげにロープ姿、ロープ姿、教祖の首飾り。教祖という存在を誇示するために、目に継ぐ姿となったのがあだりになったな、サタ。今までは、信者がアリバイ作りに使われていたみたいだが、今回はうまくいかなかったな。私は、奇跡を起こしている。違う、サタ。お前は殺人犯だ。今日も、世界のどこかで、自己犠牲を払わねば救えぬ者が悲鳴を上げているそうして信者から金を得て全ての人間を欺けると思っているなら魔王間違いだ奇跡を信じることができない哀れな警察官よ今から見せてやろうえー、サタ待てなんか割れ壊れてたぞ左私はこの世のためにこの身を捧げることを厭わない待て止まるんだ私は自己犠牲によってこの世を救済するものだサタおいおいおいおいサタ行ったサタなんでちょうど壊れてんだよほらまず覚悟せんからそう言うとサタは崖下へと身を投げたえー
サタ逃げちゃったのわからないんじゃサタを追い詰めるところまで行けたんだがねそっかわしは相田さんの胸を晴らすことができず星をミスミス見逃してしまったサタの首飾りを恨めしく握りながら崖下を見つめることしかできなかったんじゃよ死体は上がったうーん面白いくない話じゃったなすまんすまんどれそろそろ帰ろうかちょっと待ってどうしたおここがそうなの<笑>こんなとこで話してたのおじいちゃんの話にはいくつか気になるところがあるんだはじめちゃんはじめちゃん孫の方が優秀なのかポケットに手突っ込みながらおじいちゃん嘘をついてるねえな何を言い出すんじゃまことあれこっちがまことタイトルまことだったよなはあこっちなのか名探偵は僕はいっぱいの疑問を免疫の中にしまい込んだまま帰りたくないだけだよおお漫画に読みすぎ修理せえあそこ左へ危ないだろ若いのまことが謎を解いてみせるねえーえ僕の考えを整理しよう整理しよう、うん、<笑>壁がなんかなんか壁みたいな柱が喋ってるうんはっきりとは言えないんだけど確かにおじいちゃんの話はつじつまが合ってるように思うでも何か違和感を感じるんだよね違和感そう初めの違和感は首飾りだおじいちゃんは捜査中に首飾りを見つけた時何と言っていたか今日その一番初めに見つけた時はなあ宗教の首飾りかあごめんなさい<笑>あ普通に教祖の首飾りでいいんだなそうだ教祖の首飾りと断言していたはあしかしこれは教祖沙汰の首飾りで間違いないだろう結果的にはそうだろう。うん。ああ、まあそうだよな。雑貨店で棚から見つけた時点で、教祖のものかどうかわからないよね。しかし、それが何だと言うんだ。僕はその違和感から思いついたんだ。えおじいちゃんはミスリードを誘おうとしてるんじゃないかって。え、何何が始まってんの今。ミスリードそうだよ。ミステリーでよく使われる、誤った解釈に導こうとする手法のことさ。なそう考えた方が自然なんだおじいちゃんは操作をしてるふりをしながら痕跡を確認していたんだと思うおじいちゃん何かを隠してるなぜそんなことをおじいちゃんは真相を知っていたんじゃないのかなと思うんだよそれに首飾りには他に気になるところもあったそれは一体首飾りを関係者に見せて聞き込みをしたときみんなどんな反応だったかうんそう見たことがなかったんだよな副司祭ですらローブの男の目撃証言は多かったでも首飾りを見たという人は一人もいなかったあれは教祖の首飾りではなかったということかいやそうじゃないと思うサタは首飾りを身につけていたけど長いひげで周りの人には見えてなかったんだよではおじいちゃんは本当はどこで首飾りを見たのかえまさか間の家だってそれしか考えられない長いひげで覆われた首飾りが目に触れるタイミングそれは首が切断された時じゃないかえということはそう真相はあー分かってたけどね俺こっちですよそう犯人はサタじゃなかった被害者だと思われていた間が真犯人だったんだよいやーさすが俺分かっていたんだよ俺はおあっ初めの人があの人なのかよプレゼントをおじいちゃん、相田さんは生きていたんだね。見逃したのこの人。まこと、お前は何か光るもんを持ってると思っとったよ。
嘘をついてすまんかった相田さんは生きておる何があったのか話してくれるお前にはかなわんな分かったよさっきのプレゼントくれてた人が相田さんだったのか1980年代まだ科学捜査は今ほど発達していなかった時代じゃ殉教者の光の信者が殺された2件の殺人では捜査本部は星を見つけるよりも早めの収束を望んだ教団が裏で手を回していたのだろうそういう時代だったんじゃわしは捜査方針に反して独自の捜査を進めていた光の教祖サタが怪しいと思いずっと尾行を続けていたのじゃサタは新しい生贄を見つけたようだったそれが相田さんだったそうだな2人は相田さんの家に連れ立って入っていった家の前で張っていたのだが突如中から争い合う物音が聞こえてなわしはいても立ってもいられなくなって中へ飛び込んだんじゃなるほどもうずっと操作していたんだ一体何がこ,これはああサタあんた相田さんかこれは一体ああああ私は大変なことをしてしまいました家の引き渡しの契約書類を書いていたら突然サタ様に襲われてえ無我夢中で気がついたら首を絞めていてあなたは何でサタを襲ったんだ私は警察のものだサタを追っていたもう事切れてるようだな最後飛び降りたみたいなのあれは本当はなかったんだ刑事さん私は逮捕されるのでしょうか私は私はどうなっても構いませんしかし私が捕まれば妻が妻を助けていただけませんか詳しく聞かせてくれないかわしは相田さんの境遇を聞いて連憫の目を向けたんじゃ相田さんと奥さんを助けることを誓ったわしは警察と世間様を裏切ったのじゃうわあそこまでしてくしたの私たちは偽造工作を行ったサタが生きているように見せかけ相田さんが死んだと思わせたはあええー、雑貨店でノコギリを購入しサタの首を切断したこの時に首飾りを目にしたんじゃ捜査上は雑貨店で発見したことにしたすごいことすんなあわしは崖で相田さんと落ち合い彼を逃がし嘘の捜査報告を行った相田さんの保険金は奥さんの治療費に当て2人をかくまい続けたのじゃうわーめちゃくちゃ善人だけどそこまでするんだねそれは恩は返しきれないって言うわなそうだったんだねまごとよすまんかったなわしは今まで世間をあが欺いて生きてきたんじゃおじいちゃん相田さんの奥さんは元気なのああああ先日相田さんと二人で見送ったよ二人は失踪ながらも穏やかな生,生活ができたと言って感謝してくれたよそりゃ大感謝だろうなうんさっきのお友達が相田さんだったんだね何から何まで察しがいいのレトルトは若い道警部ああこの事件一件落着であります<笑>腹立つガキだな<笑>すごいなおお処刑人のみそぎちぎりどっちかわかんないけどあ面白いねえー、っとまあ1時間、まあ、12分ぐらい、まあ、十何分ぐらいなんですけどまあ本当に1時間で、うん、遊べるゲームではあったなまあ一応ね、あのー、実況しながら、おしゃべりしながら、まあ、アフレコというか、読みながらやったら、まあ、だいたいなんか20分ぐらい増えちゃう、30分ぐらい増えちゃうみたいなのはありますけども、ちょうどそれぐらいでね、なんか終わったので、いや、面白い。これ何、何個も話し合って、それも多分1時間でできるんだよなあそこまで協力してくれる。警察の人ってすごいと思うけどなだって自分も殺人犯になってさねえ強,強さというかねえ殺害も自分ねえ
痛い息もして証拠も作って偽造してってそらあねあの息子の孫のプレゼントぐらいじゃもう足りねえよ<笑>もっともっと恩を返してもらわなきゃぐらいの感じだけど自分もなんか協力してるからまあ警察に訴えはできないだろうけどね自分も逮捕されちゃうからまあでも私はねえー、プレイしてから30分ぐらいにね言ってましたけどね確か確か言ってましたけどねこういうの逆の方が面白いんだよな物語的にはみたいな言ってましたけどねおお事件解決への協力感謝する面白いねこりゃいいねはいタイトル画面に戻りますえ面白かった普通に面白かったこれよトリロジーってことは,はあえっえっ事件簿11の前になんか押し指切り感の殺人に隠し神の森すごいなピクセルアート影帽子の足この4つがあるみたいな感じなのかこれ何なんだろうねなんか、ゼロ章みたいな感じなのかないやー、面白かったですね。もしかしたらまた、これはやってみたくなるかもしれません。これだって、1時間でできちゃうからね、サクッと。他の事件もそうなのでね。これはいいゲームを見つけたと思います。これは名作ですね。なんかゼルダみたいなフォントだなってずっと思ってたけど、ご視聴ありがとうございました。とても面白い、えー、事件でした。レトルト名探偵、勘が冴えましたね、また。ただ、あのガキはちょっと<笑>、イラッとするガキでしたけど、最後にまた出てきたりすんのかなだって、誠の事件簿だもんな、これ。最終的におじいちゃんがいろんなことを刑事でやってたことを隠せたりするから、それをまた解き明かす、みたいなことなのかなおもろい。